：“元儿，我告诉你，你一定要小心，你男朋友这人靠不住，不值得托付。”爸，你为什么说浩宇他不可托付？他做人做事都很踏实啊。那是他今天表演的很好，不管是在你面前还是我面前，都装的很好吧。爸这些年在商场上见了很多形形色色的人，多少能看出端倪。爸不想等你吃了亏才知道。爸，我能感觉到他是真心对我的，你真的多想了。但愿吧，希望他是因为爱你才和你在一起的。半个月后，婷婷，你今天下班后，我们去外面吃海鲜大餐吧，我请客。今天是有什么喜事吗？怎么突然想去外面吃饭了？没事，就是想请你吃顿饭。那好吧。几个小时后，婷婷下班后去了约定的餐厅。看见王浩宇把他母亲也带着一起来的，阿姨，你什么时候来的呀？浩宇怎么也没跟我说一声啊？今天早上从乡下打车来了，特意来城里看看我儿子。来，快坐着吃吧，这家店的东西可真是不便宜。是啊，今天浩宇突然说在这里吃饭，我还以为他中彩票了呢。此时，王浩宇的母亲笑了笑，婷婷心里总觉得哪里怪怪的。这顿饭就快要吃完的时候，王浩宇开口了：“婷婷，你吃好了吗？”“吃好了。”怎么了呀？是不是又囊中羞涩了？我去结账吧。不是，今天这顿饭其实是分手饭，我们和平分手吧。婷婷听到浩宇这样说，直接愣住了，不知所措。能告诉我原因吗？我已经跟你说清楚了，今天之所以请你吃这顿饭，就是希望你以后不要纠缠我，好吗？就分手吧三个字，你告诉我，这就算跟我说清楚了吗？那我就实话跟你说了吧，我妈今天特意来城里，是来告诉我家里拆迁了，分了三套房，还有六百万。我现在身价可是已经上千万了，我们之间现在已经不是一个阶层的了，分手了对大家都好。好了，我明白了。还有，今天这顿饭你知道多少钱吗？如果不是我，你或许这辈子都不会来这里吃饭，这将会是我以后常来的地方。物以类聚，人以群分，希望你理解。王浩宇这些话，婷婷只觉得好笑，他是在笑自己，笑自己是个傻子。王浩宇，我觉得你说的对，以我们两家现在的身份，确实不门当户对，确实应该分手。婷婷，其实之前我还是挺喜欢你的，但是你也得理解我的难处。确实，我现在太能理解你的难处了。太好了，我就知道婷婷最懂事理了。以后我们还是能做朋友的。不用了，像我这种阶层的人配不上你。以后我们还是不要来往了。你说的也对，以后我们就是两个阶层的人了。你跟我做朋友也会很辛苦。嗯，要是没有什么事情，你就把我联系方式拉黑吧。我们当面互相拉黑，以后不相往来，这样你好我也好。这就不用啊。没必要做的这么绝吧？我们一起发个朋友圈官宣一下，省得以后别人误会。怎么样？好啊。于是两人发了分手朋友圈，婷婷截屏保存了下来。那没啥事，就这样了吧。谢谢你的晚餐，再见。还有个事，既然都已经说清楚了，你以前送我的礼物我都退给你了。什么意思？我这里有一箱你送的礼物，这都是你之前为了装有钱人给我买的假货，我全部都还给你。还有一些我都没拆开，你还真是贴心。虽然我知道现在已经没有资格管你了。但我身为一个有钱人，还是要劝你一句：你有钱就买，没钱也别装大款，一直买假货送人，这样不好。王浩宇，你确定那一箱子里都是假货？那肯定啊，有人都告诉我了，全是假的，网上都搜不到。这样啊，我可真的是谢谢你了。那你全部还给我吧。婷婷啊，那个我妈还有话跟你说。好啊，有什么话咱们今天就在这都说开吧。婷婷，是这样的，你跟我们家浩宇也算是有缘无分，既然现在都分了。他也将你送的东西都退给你了，阿姨这边给浩宇争取点补偿，不过分吧？不过分，想要什么补偿？阿姨也不跟你多要，就这个账本上的，你给我就行。账本上写满了日常的一些开销，基本都是吃的，都写的明明白白。阿姨也不是那种不讲道理的人，你跟王浩宇好一回，这钱我就给你凑个整，给我两千就可以了。妈，你说的啥呀？妈什么妈？有些事情不在一起了，就应该堂堂正正的说清楚。你看婷婷都没说什么，你在这儿瞎咋呼什么？婷婷呀，阿姨知道你是好闺女，怪就怪你父母不争气，出身差了，配不上我家浩宇。你们虽然有感情基础，但也终究没有这个缘分。阿姨也觉得惋惜，但是阿姨没办法。阿姨，我给你转两千一百元，多的就当是利息吧。就这样，婷婷与王浩宇和平分手了。一个月后，婷婷再次遇到了王浩宇。浩宇，没想到你的前女友还是我的同事呢，好巧啊。婷婷，是啊，真的好巧。不过婷婷，你跟浩宇分手也挺好，省得整天在公司里跟我们领导勾勾搭搭的，到时候对王浩宇名声也不好。勾勾搭搭，你什么意思啊？非要说的那么清楚吗？果然，没有身份家世的女人就喜欢靠着某些东西上位。
，你也有点自知之明，别成天死皮赖脸的，看见个有钱的男人就往上贴，不然跟你做同事都觉得丢人。确实，像王浩宇这么有钱的，我确实配不上。你俩也确实合适，我家也拿到了拆迁款，自然是门当户对。我说今天怎么突然这般硬气了？原来也是突然变成有钱人了，知道怎么嘚瑟呀？行，祝你们百年好合好了，不多聊了。我就先走了。婷婷说完，转身就走了。当天晚上，婷婷回到了家，因为白天的事让她心情不太好。结果一家人都来关心婷婷。闺女，你这是怎么了？哥，给我来碗米饭。妹妹，你不是不吃碳水，要保持身材，好等着你家那个男朋友求婚吗？他已经把我甩了，说我们不是门当户对，要我去找门当户对的。什么？他是哪个集团老板的孩子，敢这么瞧不起我闺女？妹妹，这人是谁？哥倒要看看他有多大能耐。行，你帮我查查有没有一个叫王浩宇的，他得罪我了，很严重的那种。闺女放心，就是他爸在厉害，爸爸也给你出了这口气。不是，他家就是拆迁了，拿了三套房跟六百万而已。什么？才五百万就觉得你配不上他了？此时，大哥看着地上那箱子礼物，陷入了沉思。我估计你这一箱子东西就不止六百万了吧？你确定他脑袋里装的不是豆腐渣？哥，你好好说话，我们还能做兄妹。一个拆迁户而已，儿子，这事就交给你了。嗯，男人们的事情就交给你了，你可得替你妹妹出口气。爸妈，你们就放心吧，这个事情我一定能办好。对了，小妹，你这次不会明天又复合了吧？再也不会了，他已经有新的对象了，就是咱们公司的员工。你认识那个新对象吗？我看你这个样子应该是见过了。就是咱们公司的那个张小云，听说他家也有拆迁款，他今天还说我天天和你勾勾搭搭，真是气死我了。什么？这是就怨你爸，非要让女儿你跟我姓，说什么？这才是爱我的表现。现在这人也真是的，怎么就按姓氏区分？是不是一家人呢？爸妈，你们不知道那个女人真是一言难尽啊！哥，她怎么一言难尽了？说来听听。说她干嘛？说她还不如说说你这一箱子奢侈品该怎么办。第二天，婷婷带着那箱东西出门了。刚失恋都不休息两天吗？你这样，我压力很大的。我不上班，还不把你一个人累成狗啊？还是我妹心疼我。走吧，哥送你去上班。婷婷父母在她毕业以后就成了甩手掌柜，美名其曰让兄妹俩自由发展。其实就是他们想过二人世界。目前家里的公司都是大哥在管着，婷婷低价处理那一筐东西，同事们都是识货的人，都在抢着要。哎呀，让我来看看这是谁把我们部门当菜市场了，还敢摆地摊！大家伙，他这些东西来历不明，真假都不知道，你们就敢买呀？张小云，你确定我卖的这些东西都是假货吗？哼，就算是真的，谁也不清楚你是怎么搞来的这些。对了，周末是我的订婚宴，大家可一定要来啊！好的，我们一定来。周末那天，婷婷，我们已经分手一个多月了，而今天是我的订婚宴，你是来闹事的吗？我只是临时想起我们分手的那天，你母亲有句话说得很对，当你母亲说两个人若是不在一起了，那就应该将过往花销都算个清楚，然后再列个清单。我被你甩得措手不及，虽然明白这话有道理，但我也没有来得及准备。今天你就要跟别人订婚了，所以我就想在这订婚宴之前将我们的事给了结了。婷婷说完，就将厚厚的笔记本给了他。王浩宇，不就是他给你花的钱吗？花了多少你都给他就是了，在人家订婚宴上闹，也真的是不知羞耻。王浩宇接过笔记本，看着账单，久久不能回神。一顿饭几千块钱，一双鞋上万，这两年来大小节日、纪念日。那一箱子东西不过是婷婷买的东西的冰山一角。什么？怎么可能这么多呀、啊？你哪里有不明白的？都可以问我。还有你这一整身定制的衣服，应该都是我送的。这些都是你造假的。你一个工薪家庭的女孩子，怎么可能给我花了这么多的钱？而且我这身衣服是我自己买的。你自己买的？那买衣服的发票呢？丢了丢了。你可知道这些高级定制的衣服都有定制卡的？你没有？我有。说完，婷婷拿出一堆卡片，这些都是珠宝配饰。还有衣裳的定制卡，在场的人也都见过世面，一眼就明白谁在说话。这个时候，大哥来了，老板，你可算来了。这婷婷是疯了，胡编乱造了个清单出来，要讹钱，你可要为我做主啊！婷婷大哥却不理他，接过王浩宇手里的清单看了老半天。我记得你上学那会儿零花钱不多啊，是不是都省下来给这个小子花了？听见了吗？我们老板都说了，你上学的时候没钱，所以这也都不是你送的。大哥一扭头看着张小云。冷冷地说了两个字：“你给我闭嘴！”这气场，张小云瞬间大气都不敢喘。王浩宇是吧？我很早就知道你了，这些清单也是真的，所以你快点把钱给他转过去。
。一听真的要给钱，张小云顿时不乐意了。那可是近百万呢，夏总，你怎么可以这样？你是谁啊？我们很熟吗？夏总，我是你手下的员工啊。哦，那你被开除了？什么？当初张小云走了不少关系才进了立夏集团，现在就这么被一句话给开了，怎么能甘心？老板，就算你为了这人要我离开公司，你也要给我一个正当的理由吧？理由有两个，第一，你在公司造谣生事。破坏公司内部团结。第二，你竟敢当着我面欺负我妹妹。此时，围观的同事突然交头接耳起来。我的天哪，婷婷居然是我们夏老板的妹妹。此时，张小云脸色苍白的看着婷婷，浑身都颤抖了起来。王浩宇，你别在这愣着了，快点转钱给我，我还有事呢。王浩宇咬着牙给小云转了一百万。走吧，跟这种人废什么话？大哥带着婷婷离开了现场。小妹，接下来去哪？不知道，回去加班吧。你要是不想上班，就别回去了。哥等下有个聚会，你就当个女伴去溜达溜达，当散心吧。就这样，婷婷坐上了哥哥刚买的八百万的新车，开车出去没多久，到斑马线等红灯时，刚停下来，就听到后面传来了砰的一声巨响。兄妹赶紧下车查看，干什么呢？现在什么灯都看不见吗？婷婷，我我不是故意的，我只是着急来追你了。没有人会在追尾之后说自己是故意的，这可是八百万的新车，你自己好好想想该怎么赔吧。婷婷，对不起，我真的不是故意的。王浩宇看婷婷不说话，又接着求情：“这不是你家的车吗？你是我女朋友啊，还赔什么赔啊？我呸！谁是你女朋友啊？你要点脸行吗？你未婚妻还在里面呢。这是我哥刚买的新车，落地八百万。”婷婷哥哥直接拿出行驶证，一把扔到了王浩宇身上。王浩宇颤抖的接过行驶证，顿时脸上惨白，腿都在抖。那行驶证上果然是写的婷婷大哥的名字。赔钱吧，王浩宇。我看你家拿到的那点拆迁款，估计赔不起，还是赶紧卖房吧。而这个时候，刘小云和他弟弟也追了上来。婷婷赶紧指着变形的车，对刘小云说道：“刘小云，这是你未婚夫撞的，他赔不起的，你给垫垫呗。”开什么玩笑？这车一看就不便宜，我怎么赔得起？然后刘小云咬了咬牙，转过头狠狠地给了王浩宇一巴掌。刚才你把我一个人丢在订婚宴上，现在我追过来，就是要跟你说清楚。我们两个之间已经完了。刘小云说完，就准备离开，可是却被浩宇母亲拦住了。不行，你家连我们家的二十八万彩礼钱都收了，要走必须要给个说法。王浩宇母亲看着刘小云，满脸都是厌恶。当初我就跟王浩宇说，你不是好人，可他就是要跟你在一起。你要走可以，现在赶紧把二十八万彩礼给我拿回来。可刘小云不像婷婷当初那么好说话，二十八万可是他好多年的工资，怎么可能拿了？还给他吐出来，这事儿是你儿子对不起我，我没告你家骗婚就不错了，还想要钱？刘小云说着就想推开王浩宇母亲走人，王浩宇母亲可不是省油的灯，直接拦了上去，然后两个人就拉扯起来。婷婷跟大哥在一旁看戏，他们这拉扯十分热闹，而王浩宇却突然被刘小云的弟弟按倒在地。要不是我姐说将来你家的钱都给我花，你真的以为我姐会嫁给你这个穷鬼啊？什么？原来你姐就是一个伏地魔呀？王浩宇挑来挑去，挑了个伏地魔。不过婷婷觉得挺配的。此时，王浩宇母亲过来对着婷婷说：“婷婷啊，这小情侣之间哪有不吵架的？何必闹成这样？这刘小云不过就是来暖场的。今天要订婚的新娘是你呀、啊，阿姨，你是猴子请来搞笑的吧？你也不看看你们家是什么身份，就你儿子这个样子，他配得上我吗？”婷婷，你不要再跟我生气了。我之前都是鬼迷心窍了，你就原谅我这一次吧。抱歉呢、啊。我那天也是听了你的，我也舍不得你，但是我觉得你说门当户对这四个字确实挺对的。我以前不懂这些，只觉得有爱情就够了，这还是你教会我的。婷婷，我要爱情不要面包，我爱你，我不能离开你。王浩宇，事已至此，你就不要再说这些话来恶心我了。哥，这边的事情你叫人来处理吧，这里真是太晒了，我要回去了。已经叫人了，我怎么舍得让你一直这么被晒着？很快，大哥的司机又开来了一辆车。最后让王浩宇赔了一百万，算上之前的九十万，王浩宇母亲找婷婷要回了两千一百元，却赔了一百九十万。半个月过去了，婷婷本来想着以后再也见不到这些人了，突然有一天，她却被王浩宇拦在了家门口。婷婷，我爱你，请你原谅我，我们重新在一起吧。王浩宇想趁机抱住婷婷，婷婷就吓得连连后退，眼看就要抱住的时候，突然一个魁梧的人挡在他面前。婷婷，他是谁？没想到你这么快就有了新欢。说完。王浩宇扭头就走了，婷婷一脸茫然地看着眼前的这人。这位先生，不好意思，谢谢你。不用谢，举手之劳而已。婷婷小姐，以后还是小心些。
，你认识我呀？看来你是真的记不起来我了。我是小明啊，小明啊。我想起来了，你不就是全家搬去外地了的小胖子吗？你要不说你的名字，我还真的认不出你了。当年你那个身材就跟胖墩似的，现在居然瘦了这么多，差别太大了。那都是小时候的事情啊！那会你还拿好吃的骗我给你当保镖，你忘了这事就不要说了。就在这时，大哥不知道从哪儿冒了出来，看来你们两个已经相认了，那就不用我再为相亲做铺垫了。哥，你在说什么？什么相亲呢、啊？你在开玩笑吧？小妹，爸说了，既然你已经想通了要找个门当户对的，那小明就是最合适的。哪里合适啊？我们都多少年没见了。这没有关系啊，我们不仅门当户对，还是青梅竹马。而且有感情基础，还可以产业互补等等。这个节奏不太对，我怎么觉得自己好像被套了？小妹，反正你现在也是单身，就先当朋友相处呗。大哥开始不停的敲边鼓，婷婷直接找了个借口溜了。第二天，小明以长辈朋友家孩子的身份，堂而皇之的住在婷婷的家里。婷婷，我跟你爸要去国外旅游，你哥又要出差，只能麻烦你照顾小明了。婷婷母亲说完就离开了。本来以为跟小明两个人在一个屋檐下会不习惯，可小明好像很了解婷婷，不会让婷婷不舒服。甚至婷婷后来都觉得，要是有天能找个这样的老公也不错。一天晚上，婷婷出门夜跑，没想到遇到了王浩宇。婷婷，我错了，求求你原谅我。我发现我离不开你，你回到我身边好不好？王浩宇，你再这样跟着我，别怪我不客气啊。你到底要怎么样才能原谅我？从我出现的那一刻开始，他无论怎么都不会原谅你了。婷婷一听这话，顿时就红了脸。婷婷，本来我还想再晚一点跟你说的，但是现在看来，我必须要说的。婷婷，我喜欢你，以后就让我像小时候那样保护你吧。婷婷支支吾吾的说道。好的。王浩宇见状，最后只能灰溜溜的离开了。有些人错过就是错过了，只能说情深缘浅，错过才会有新的遇见。所以，请珍惜拥有，别等失去了又去后悔。爸，明天是年初二，我也是第一次去我女朋友家。就拿两瓶破茅台，这样不合适吧？儿子，你不懂，这可是一九五八年产的金轮茅台，一瓶价值一百九十五万呢。一般的人我都舍不得拿出来。这么多钱啊，那这次他父母肯定不会再挑我毛病了。为了表示咱们家的诚意，把我珍藏多年的冬虫夏草也给拿上吧。谢谢爸，我爱你，你还真是为我的终身大事上心啊。半小时后，王浩宇来到了女朋友张小云的家里。阿姨，都是自家人，别那么麻烦，我来帮你一起做饭吧。王浩宇，我听我大女儿小云说，你的厨艺挺好，那这顿饭你来做吧。等一下，我的小女儿和她的男朋友也要来，我刚好有空打扮一下。王浩宇听到这话，当场一愣，但是出于礼貌，也不好意思拒绝。好的，阿姨，那你先去忙吧，这样也好，刚好让妹夫品尝一下我的手艺。一个小时后，妈，我对象路上堵车，暂时可能来不了，要不然我们先吃吧，不然饭菜就凉了。那怎么行？女婿可是咱们家的贵客。他不来怎么能开饭呢？小云的母亲说完这话，感觉有些不妥，毕竟大女婿还在，这饭菜还都是他做的。要不还是等小丽男朋友来了再吃吧。他们家有钱，咱们得注意礼貌。小妹，你又交男朋友了？是啊，本地的还是个富二代，我们不用等他了，先吃吧。小云母亲板着脸，不行，小马是第一次来我们家做客，他可是我们的贵客，今天必须等他。那就再等等吧。小云在桌子底抓着王浩宇的手安慰他，在这段时间里，妹妹也多次联系刘小马，他每次都说快到了，但足足等了一个多小时他才来。刘小马打扮得很时髦，却只带着一箱茅台和一套高档护肤品的礼品。明知道大家都等了很久，他却连一句道歉的话都没有。但岳父岳母也丝毫不在意，反而还很热情。小马来了呀，快来坐，还带什么东西呀？饿坏了吧？先吃饭。小马，这个最大的海参给你。到这个时候呢，即便王浩宇是个傻子，也知道岳父岳母是什么意思了。王浩宇碍于面子，只能忍住。一方面也是想彻彻底底的知道岳父岳母到底会偏心到什么地步。小云之前跟王浩宇说过，他父母偏心，因为王浩宇是独生子，所以很难感同身受。但现在也算是真切体会到了。想到小云从小就是这样生活的，王浩宇感到很是心疼，给小云的碗里放了一个鸡腿。快吃吧，你在火车上都没有吃什么。这时，刘小马看了王浩宇一眼，为什么不坐飞机啊？是过年期间机票不打折吗？他这话的意思，好像是王浩宇他们坐不起飞机似的。才不是，高铁准点，四个小时就到了，而且还可以四处走动，飞机容易晚点。小马，听小丽说，你家是开洗浴中心的呀？对啊，
我家是开连锁洗浴中心的，在 S 市有八家分店，现在筹划第九家。我爸就我一个独生子，以后这些都得我来继承。说完，他骄傲地问道：“那王浩宇，你家是做什么的呀？”“我家是开口罩厂的。”“口罩厂啊？”刘小马拖着长长的调子，带着轻视。“我爸有个朋友也是做口罩厂的，去年厂子倒闭了，还欠了一屁股债，说这一行现在很难生存。”“虽是事实，但凡有点脑子都不会在岳父岳母面前说破，这明显就是故意的。”“我爸的厂子让他自己去操心。”对了，你是哪个学校毕业的呀？学的什么专业？我可比不上你们这些高材生，我就随便念了个大专。姐姐小云总算露出了点笑容，骄傲地说：“浩宇读的可是上交大的王牌专业哦。”那是挺厉害，不过听说现在上海的房价挺高，你们两个要买房的话，肯定很艰难吧？一辈子都得还房贷。哎呦，好好读书不就是为了以后赚钱吗？不像你小马，以后你是要继承家业，书读的好不好都无所谓。只有家里条件不好的，才只会努力读书。王浩宇被小云母亲的话气笑了。阿姨说的是啊，难怪小丽复读也要考个好学校，原来是家里条件比较困难。小云母亲的脸瞬间青一块白一块。各有各的好处吧，没有必要分个高低。这句话听着是好意。王浩宇冲小云笑了笑，这一幕被小丽看到了，他的脸瞬间就黑了。可能是为了给刘小马挽回面子，岳父开了一瓶刘小马带来的茅台。王浩宇喝了一口，就皱起了眉。怎么，第一次喝，喝不惯吗？多喝几口就好了。这在我们家平时都拿来当饮料的，身价也就那么点，装什么大架势有意思吗？本来想给他留点面子，但是刘小马却变着法子踩自己，也不能任由他蹬鼻子上脸。确实喝不惯，因为这茅台是假的。这是所有人齐刷刷的看过来，岳父眉头一皱。别瞎说，小马家那么大的家产，他怎么可能会送假酒？王浩宇。这酒是我专门从专卖店的朋友手里拿的，怎么可能是假货？你没喝过就不要乱说。我爸厂子里效益还不错，应酬也很多。茅台是酒桌上的标配，我们东北的女人上桌也会整几口。这茅台我还真就没少喝，你怕不是被坑了吧？你这酒虽然口感不错，但是跟真茅台是有区别的。不信你们把我的打开来尝尝。喝就喝。岳父喝了一口后，脸色淡淡的看着王浩宇说道：“我觉得小马的酒味道更好，你是不是买到假酒了？”嗨，岳父，你果然见多识广啊！王浩宇，你没钱就别喝，不必打肿脸充胖子。好了，小马哥，别说了。王浩宇看了张小丽一眼，以为他会帮自己说两句，没想到。姐夫，我知道你肯定也不是故意的，那瓶没打开的赶紧退掉吧。王浩宇懂了，就是因为刘小马家里有钱，所以什么都是好的，说什么都是对的。这是我爸亲手给我的，绝对不可能是假货，他那个才是假的。你们到底有没有喝过真酒？吹什么牛啊！你爸厂子都快倒闭了，怎么可能还喝得起茅台？这时门铃响了，小云去开门，来的都是岳父的好友和领导，还有住在楼上的顾伯伯。这个小区是一家王牌国企的职工宿舍，所以同事之间才会住在一处。本来看见家里有客人，他们想打声招呼就走，不过看到桌子上开的茅台后，他们停下了脚步。老顾，来喝一口。那我就不跟你客气了。顾伯伯，你之前一定经常喝过茅台吧？我是搞接待工作的，肯定多少喝点。王浩宇将两瓶茅台搁到了一杯，推到了他的面前。那你尝尝两杯茅台，哪个是真，哪个是假？顾伯伯先喝了王浩宇的，表示很满意，板板嘴，随后又拿起另一杯。顾伯伯刚闻了闻，脸色就变了，喝了一小口，眉头皱了一下，不过很快就恢复了。刘小马迫不及待问道：“怎么样，哪杯是真，哪杯是假呀？”“我觉得都是真的。”“不愧是搞接待的老狐狸，明明尝出了真假，却在这当活事佬。”可刘小马不领情。马上反驳，怎么可能？明显两个酒的口感都不一样，他的是假酒。老顾，我都尝出来了，王浩宇那个是假的，你没必要藏着掖着。这时，王浩宇想了想，那既然是假酒，别把人喝出问题了，干脆倒了吧。还有一瓶没开，也一起倒了吧。顾伯伯见王浩宇要把酒倒了，连忙说道：“哎呦，你这是干嘛？这么好的酒倒了不可惜了。对于爱酒的人来说，茅台倒掉不等于抓心挠肝吗？”王浩宇没搭理他，顾伯伯着急的跺脚：“哎呦！”你这是真的，他那才是假的。没想到我这一把年纪会被你算计，你这酒再给我喝两口，让我缓一缓，行吗？刘小马脸上顿时乌云密布，大声怒道：“你到底有没有喝过茅台？我这个怎么可能是假的？他那个才是假的。”老顾，你是不是搞错了？小马是蓝天洗浴城老板的独生子，我好歹也跟市委书记在一个桌子上吃过饭，茅台喝过上万次，难道我还分不出真假？说不定是你年纪大了，舌头出问题了。顾伯伯脸上的笑容瞬间凝住，小丽拽着刘小马大声道：“小马哥，再吃一个海参。”小马叔叔知道你肯定是被人坑了。
，你有这个心我就很开心了，别因为这个事儿弄得不开心。对了，我突然想起来，我锅上还炖着汤，我就先回去了。顾伯伯说完就转身离开了，他明显不是很高兴。可岳父只顾着刘小马的面子，也没有说两句场面话。王浩宇拉着小云站起来，把顾伯伯送到楼下，说了句谢谢。顾伯伯意味深长的摆了摆手走了。回到屋内还没有落座。岳母就对着王浩宇一顿数落，在外人面前丢人现眼，现在满意了吧？小马他又不是故意的，王浩宇，你也不用这么咄咄逼人吧？所以现在是送假酒的没错，送真酒的反而还错了。我被你们诬陷说是假酒，就该忍着。他被别人说过是假酒，就受了天大的委屈是吧？我父亲母亲之前就给我说过，不要娶两个女儿的家庭，可我不信，如今看来将还得是老的辣。岳父把筷子往桌子上重重一拍，家里的事就在家解决就行了。干嘛把外人搅和进来？小云，你找的对象就是对长辈这么说话的吗？小云低声哀求王浩宇。浩宇，算了吧。在小云的劝说中，王浩宇火热的心逐渐变得冰冷，板着脸在饭桌上坐下。刘小马砸着包站起来，语气很不好说的：“我还有事，就先回去了。”哎呀，小马，都这么晚了，要不就在这儿住一晚了。次卧的床单被罩都已经已换好了，都是新的。小云母亲那张讨好的嘴脸，真的不忍直视。不过，哪怕他们的姿态放得再低，刘小马还是趾高气昂的走了。走的时候，就像皇上下圣旨的时候说的：“对了，我父母说了，小丽嫁给我，我们不会出一分彩礼钱。另外，以后生的孩子不会给你们带，怕你们带坏了。不给彩礼钱好说，但是不让见外孙，这怎么能行啊？”刘小马傲慢的开口说的：“你们要是不同意，那就算了。同意同意，不就不让看小孩吗？不看就不看。妈，我去送小马哥下楼。”他俩走了以后。岳母转身看向王浩宇，说道：“王浩宇，那你要娶我们家小云呢？打算出多少彩礼钱？按我几个堂弟规矩，我家的彩礼都是四十九万九千，就这么点而已。这还少吗？刘小马家一分不出都可以。你能和小马比吗？他们家啥条件？你们家啥条件？小马他们是自由恋爱，彩礼应该免了。小云是姐姐，你想和王浩宇结婚，必须要九十九万彩礼。你最懂事了，你就看着办吧。”妈，我真是可笑。小云就比小丽大了几个小时而已，就得让着她一辈子吗？王浩宇还想争，小云拉着他进了次卧。浩宇，你也累一天了，回头咱们再说好吗？这时岳母走了进来，要住家里呀、啊？那我把床单被罩换一下，给刘小马就准备新床单被罩，我就没资格睡呗，搞得谁稀罕一样。我去酒店住，不用换了。王浩宇真是被气够了，动了想分手的念头，走到了门口。王浩宇转过身来，怎么了？又不想走了吗？王浩宇翻了个白眼，把茅台和拿来的东西拎上，他们就不配用这样的好东西。岳母看到脸都绿了，小云死皮赖脸的要送王浩宇到了酒店。对不起，浩宇，我知道是我爸妈不好让你受了委屈，他们就是偏心。哪怕我妹妹找的就是个普通男生，他们也一定会好吃好喝伺候着。何况刘小马条件那么好，我父母生下我们姐妹后，因为照顾不了，所以就把我送去了千里之外的外婆家，直到我上初三才被接回来。一个是从小看着长大的，一个是半路接回来的，亲密程度自然不一样。但是从小到大，我一直都很努力，我一直都比小丽优秀，可他们依旧看不到我。为什么？他们总是看不到我，为什么呀？说到底，还是谈了两年的女朋友，看见她声泪俱下的道歉，王浩宇还是心软了。小云，在我心里，你就是最棒的。浩宇，我只有你了，你不要离开我好吗？聊了一个多小时，一直到小云父母打了三个电话，将她叫回去。王浩宇看着空荡的房间，突然在想：他的爸妈对他如此轻视，他却一直想要得到他们的爱。如果有一天非要他在我和他爸妈之间选择一个，他会如何选择呢？第二天，儿子有一个客户订走了六十万只 N95 的口罩，结果到货对方不收。你现在需要去接一下那批货，然后送到我朋友的别墅那里。爸，这是真的吗？你们没有签合同吗？都是一个部队出来的，我怎么知道他会突然出尔反尔？王浩宇赶紧起来洗漱。这个时间，小云给他打了几个电话，他也没接。但王浩宇知道他在忙什么，因为王浩宇赶到那家私立美容院的时候，看到了小丽和刘小马刚从里面出来，一个矮胖矮胖的男生却挽着小云的手，对他甜蜜的笑，场面其乐融融的。小云，你怎么在这儿？小云看见王浩宇，脸色一僵。小云姐，他是谁啊？小云直直的说道。他是我前男友，王浩宇。浩宇听到张小云这样说，顿时愣住了。随后大声吼道：“呵呵，张小云，你昨天还跟我哭着说只有我了，今天就变成你前男友了，你这转变的真快啊！”
：“王浩宇，你竟然敢跟踪我们！我跟你说，云飞可是小马的表弟，这医院都是他家的，他还是我们家小云的高中同学，俩人是命中注定的缘分。你不要再纠缠了，你配不上我家女儿。”张小云，你也是这么想的吗？对不起，浩宇，我知道你对我好，我心里也很爱你，可是我跟你在一起了，这辈子都比不过我的妹妹，我都已经这么努力了。从不敢懈怠，凭什么他可以找一个有钱的男朋友，我却不能？我不想被他踩在脚下。现在的你，真让我感到陌生。我还记得凌晨两点你来例假，我打了半小时的车给你去送红糖水。圣诞节那天，我加班到了十点，我已经很疲倦了，但还是带着你去过节。为了给你买你最爱吃的早餐，我顶着寒风去排队，敲响新年的钟声时，你把我抱在怀里，说我是你最重要的人。我以为这就是爱。王浩宇擦了擦眼泪，冷冷的笑。好了。你这不是爱我，是因为我学历高，专业好，赚的比你多，所以你觉得这样可以压过你的妹妹，对吗？你的演技可真好，不去当演员可惜了，差点就被你骗一辈子了。你的妹妹虽然学历不如你，但至少比你坦诚，你确实不如她。张小云脸色狠狠一变，满是恨意的看向王浩宇，提高声调的说：“你胡说什么？我比他优秀一千倍一万倍。王浩宇，我劝你好自为之。”做人要有点自知之明，我们都已经说得很明白了，你别死缠着我大女儿不放。我可不是过来纠缠她的，我是来接货的。这时，刘小马在一旁幸灾乐祸，原来这一车垃圾口罩是你们家的呀？你们家的口罩厂看来效益是真的不好啊。对不住啊，我爸说他找到了更便宜的货源，需不需要我给他打个电话问问？不需要，真的对不起。小云是我高中时暗恋的女生，我是绝对不可能放手的。你们很配，一个想压住自己的妹妹，一个想获得曾经的女神。我祝你们天长地久。这个口罩反正也卖不出去了，不如我让司机倒去垃圾场，还省得你跑来跑去的。算了，别说了，我们走吧。王浩宇的眼泪忍不住的往下掉。司机已经等了好几个小时了，本来很生气，可看见了这一幕，他深深的叹了口气。小伙子，你别再哭了，那一家人真不是东西，不值得你为他们这么做。我儿子跟你的年纪也差不多，要是被你父母知道为了这样子的一家人哭成这样，得多心疼啊。司机把口罩拉去别墅，还王浩宇一起卸货。王浩宇想要给他钱，可司机拒绝了，最后只拿了一箱口罩。用口罩抵了吧？车到山前必有路，我相信你一定能把口罩卖出去的。谢谢司机师傅。随后，王浩宇要去吃饭，可在饭店又碰到了这一家。岳母的脸拉得比冬瓜还长。你还说你没跟踪我们？王浩宇，我知道你爱我，是我对不起你，但你也别这么纠缠，没什么意义，放手吧。呵呵，张小云。你也太把自己当一回事了吧！这饭店是你家开的呀，你让我走我就走。就在这时，来了一个漂亮女人，那个好像是顾总的女儿，就是她，好像是在搞什么接待。岳母扬起嗓子喊了一声：“婷婷！”顾婷婷循声看来，微微一笑。岳母对着两个女婿介绍，还不忘向王浩宇瞟一眼：“这是我们经理的女儿，现在在市委工作，可厉害了。她可是我从小看着长大的。”顾婷婷只对他们礼貌的笑了笑，便是惊喜的看向王浩宇。师弟，你怎么来呀？是了，没想到在这遇到了你，怎么也不跟我说一声。师姐，还记得我呀？当然记得呀，老师天天在我们这儿夸你。岳父岳母目瞪口呆，可能是不甘心，非要强势插话。婷婷啊，你父母最近怎么样？我爸妈还没退休呢，你们去上班没有看到他们吗？这是我的两个女儿，这是大女儿小云，这是小女儿小丽。初中的时候还去过你家，还记得吗？啊，太久了，不记得了。岳母还是不死心，又指着刘小马和刘云飞：“这是我的两个女婿，一个是爱慕老板的独生子，还有一个是美丽整形的儿子。”师弟，你好像朋友圈发过和他的合照。嗯，前女友，昨晚刚分的。太好了，今天想吃什么我请客，哪有一个人在这吃饭的道理？你不是来谈工作的吗？这样会不会不太方便？工作都是私事儿，他们几乎都是上交大的校友，还巴不得认识你这聪明伶俐的小师弟呢。王浩宇知道师姐是在给他长面子，这时候不能推脱，那我就恭敬不如从命了。婷婷啊，我们家小云也是在上海念的大学，言外之意就是想让顾婷婷带上张小云。张小云却满脸通红的低声道：“妈，你别说了，虽然都是在上海读大学，可大学和大学之间还是有差别的。”一句话却画出了一道代沟，张小云脸红的快滴血。吃饱喝足之后，顾婷婷送完客，在饭店门口问王浩宇：“他们一家子胆子很肥啊。”说说看怎么回事回头我帮你出口气。王浩宇简单的叙述了前因后果。其实我还应该谢谢他们，让我在婚前看清楚他们的嘴脸。口罩的事，我能帮上什么忙呢？这是我爸该操心的事，用不着我管。如果要是顾婷婷出面牵个线的话。
肯定有用，但王浩宇怎么还这个人情啊？那行吧，如果有需要就找我，别跟我客气。之后，王浩宇就回了酒店。一个星期后，浩宇打开手机订机票，可不管火车票还是飞机票都很难抢到，更没想到是当天就封城了，药店、超市口罩都被抢空了，淘宝也都断货，偶尔有人手里有少量的货源。一次性医用口罩至少两块，一个 N95 甚至还卖到二十。儿子，我要忙死了！很多人拿着一堆钱在我们厂子门口找我买口罩，我都要被钱砸晕了。下午的时候，王浩宇接到了钱岳母的电话，他依旧是高高在上的语气说：“王浩宇，你们家的口罩不是卖不出去吗？我们正好这边有个亲戚需要，你好歹也是跟小云相识一场，有什么好事，我自然第一个想到你。”那他准备一个口罩多少钱？电话里边一片沉默。应该是把话筒堵住了，再商量。两块都打听过了，你们的口罩之前最多卖八毛，现在能卖两块，看在你跟小云谈过的份上，才给这么高的价。我没听错吧？多少钱？两块。我表弟可是一次性把你的口罩全部拿完，你也省事，而且这个价格也给的很高了。阿姨，你是在说笑吗？你出去看看，问问现在的 N95 口罩，你别说两块钱，二十块钱都卖得出去。你脑子要是有问题，就别出去丢人了。对了。现在去医院都得戴 N95 口罩吧？估计你家没有吧？这可怎么办呀？可是我有，而且还有很多。钱岳母被气得不轻。王浩宇，你别不识抬举，有你这么跟长辈说话的吗？你以前是我的岳母，我自然得尊敬你。可现在你是谁？我认识你吗？我好不容易有机会出口恶气，我还不能说了吗？浩宇，我妈也是好心好意，你说话不要这么刻薄。呵呵，你妈年纪大，脑子不好使，你也脑子不好使了吗？你觉得这个价格合理吗？你这人生地不熟的，怀璧其罪，还不如少赚一点，也省心。王浩宇听不下去了，直接挂断了电话。说到底，这一家子人就是算计的。两分钟过后，电话又响了，是刘云飞他们家当时找到了便宜货源，拒绝了父亲的货，结果碰上了疫情，对方宁愿付违约金也不给发货。浩宇哥，医院是一个格外要注意的地方，我们的库存已经没有了，现在愿意用五块钱一个的价格去买你的口罩？不可能，不卖。我不会因为钱去和出尔反尔的人做生意。王浩宇说完就挂了电话，不知道是谁走漏了风声，王浩宇的手机就没停过，都是求购口罩的，已经有人把价格开到了二十块，甚至有人提着一大箱子钱直接到了房门口。那些人也没有大声喧哗，连保安都束手无策。大过年的王浩宇被人堵在酒店门口，门都出不去。仔细斟酌了一番，又跟爸爸商量过后，王浩宇给顾婷婷打了电话，没想到手机铃声在外面响起了。现在的饭店都不营业，这是我们家阿姨做的，忙了一天肯定饿坏了吧？我记得你最爱吃椒盐蹄膀、红烧排骨，你怎么知道的？以前在食堂看见过几次，这些都是热门菜，总能在这两个窗口看到你排队。快吃吧，等一会儿凉了就不好吃了。你来找我是不是有事？那个，其实我今天来，我先说吧，师姐，我想请你帮我搭个桥，我想捐赠十万个口罩。现在的口罩可是硬货，而且你手里的还是 N95。十万个能卖好多钱？我对这儿不是很熟，更摸不清底细。贸然出手的话，我怕引来麻烦。这十万个口罩是我表示的一点心意。俗话说得好，有舍才有得，舍了十万个才能保全剩下的六十万个。小师弟确实长大了。其实我想你也猜到我今天来的目的，我想从你这儿买走口罩，但是我们都是有预算的，给不起很高的价格。我还想怎么跟你去开这个口，你肯定是猜到了，所以才先一步开口。既然要送人情。自然是要在对方所求之前开口。我还以为师姐是看我一个人孤苦伶仃的，来陪我过节的呢。这话听着怎么那么耳熟？我记得你大姨那年的元旦，被我们导员抓去干活。当时我去办公室给他送材料的时候，你也说过相同的话。师姐，你的记性真好，都那么久了，我都已经忘记了。你都送我这么大一个功劳了，我该怎么回报你啊？我对这不熟，想请你帮我看看剩下的口罩，我该卖给谁？这就要看你是要赚长钱还是短钱。赚短钱的话，你要找一个价格出的高又靠谱，把货一次性兑出去，这样省心省力。长线的话，就得找长期合作的一些单位，成为他们的供货商，损失眼前的利益，得到长远的客户。那肯定是长线了。这是我整理的一些比较靠谱的单位，上面有他们的联系方式，不只有他们的联系方式，还有对方的规模、口碑、主营业务等，这些我都整理的清清楚楚。既然已经做好准备了，那就事不宜迟。王浩宇拿出手机。就按照名单上的顺序挨个打电话。王浩宇在电话里跟人商量着价格，这时候门铃响了，王浩宇听到了一个熟悉女人的声音，回头一看，是张小云他们一家挤进了房间。你们来干嘛？来接你去我们家吃年夜饭吗
，你一个大小伙，一个人在酒店里过年怎么好啊？去我们家吧，床单被罩都给你换成新的了。好熟悉的台词啊，怎么舍得把给刘小马准备的新床单被罩给我了？他那份怎么能配得上你？你是另外准备的，一千多一套呢。对不起，浩宇，是我不好，我向你道歉。你，你跟我回去吧，我们还等着你一起吃年夜饭呢。行了，我知道你们在打什么算盘，这些口罩我已经捐出去了。剩下的也已经找好买家了。小云母亲瞪了一眼，捐出去了？你捐哪了？捐了多少？捐给我了，十万只。他们一家倒吸一口凉气，齐齐开口：十万个！现在一个 N 9 5口罩随随便便就能卖二十，你这一捐，二百多万没了呀！这可是二百多万了，可以买一套很大的房子。你脑子是不是有毛病呀？岳父一脸期待地问：那剩下的六十万个呢？卖了多少钱？四块一个。王浩宇随便说了一个价格。小云母亲气得差点一口气没喘上来，大声道：“败家也没你这么败的，四块一个，你不会被别人骗了吧？货还没拿走吧？不能卖呀，这得损失多少钱呀？几个小时前，你们还让我卖两块钱一个，给你们收全部口罩，现在嫌我卖四块一个，还卖的便宜。”王浩宇，你年纪太小了，容易上当，这个价格你肯定让人坑了。叔叔阿姨，他捐多少卖多少钱，都跟你们没有半毛钱关系吧？你们未免管的也太宽了吧！小云母亲虽然显得有些害怕，但还是做了深呼吸后挺直了腰杆。怎么就没关系了？她可是我们小云的男朋友，以后是我们家的女婿。作为她的长辈，我们肯定要关心她。我没听错吧？这世界上还有这么厚颜无耻的人啊！阿姨，就在前两天，你们还口口声声的说我配不上你们的女儿，让我不要纠缠了，还明确的说我是前男友。怎么了？您还没有到一把年纪就老年痴呆了，这么快就忘了？小云母亲脸色很尴尬，随后却大声说道：“王浩宇，你就是这么跟长辈说话的？你跟小云也谈了两年多恋爱，还在一起睡过，就因为我说了两句不好听的就分手？别嫌阿姨说的难听，你现在就是个二手货，只有我们家小云还不嫌弃你。你的年纪不小了，再挑三拣四下去，往后肯定找不到像我们家小云这么好的女孩了。”这一瞬间，王浩宇的血都冲到了脑袋顶。够了，你别说了。小云母亲翻了个白眼。随后看向顾婷婷，顾小姐，这个人已经不是第一次谈恋爱的男孩了，这么不干净的男人，你敢要吗？要啊，当然要啊！他父亲的库存里有几个亿的口罩，一个口罩按五块钱，那也都有十几个亿呢，还囤了很多原材料，可以源源不断的生产，这哪是在印口罩啊？这是在印钱啊！他们一家脸色都变了，不可能，绝对不可能，哪有那么夸张呢？你不信呀、啊？不信可以问你女儿啊。小云的父母看向他。小云又看向王浩宇，然后点了点头。王浩宇可是独生子，将来他父母的一切都是他的，估计得有几十个亿的资产要继承吧。你们可能对这个数字没有什么概念，我给你们打个比方，就是你们市中心海天一色那个楼盘，你们知道吧？那里随便都能买几十套房子。小云一家齐齐吸了一口凉气，他们家还不止有钱，他自己还是上交大的高材生，就这个条件，别说谈过一个无关紧要的女朋友，就是生几个孩子给他，都没人会嫌弃。叔叔阿姨，你们说是不是啊？他们吞了口唾沫，回答不上这个问题。顾婷婷用着最温柔的语气，说着刀刀见血的话。他们惊慌失措，节节败退，最后只能离开，回去想想对策。浩宇，我能跟你单独说几句吗？有话快说。我知道顾婷婷是你学姐，她人也很优秀，但她跟你不太合适。因为我不是第一次谈恋爱吗？我真的没有想过我妈会这么说，我也不是那个意思，我就觉得她心机深重。他靠近你就根本不是因为喜欢你，我怕你被他骗了。呵呵，可笑！前一天说不让我把你抛下，第二天我就变成了前男友，我这算不算被骗？你当时把我哄的，说你爱我会对我好，可却是要跟妹妹争个高低，瞬间就把我抛弃了。难道这就不算骗我了？你说你爸妈一定会喜欢我的，结果你都不为我说一句话，这算不算骗我吗？张小云，我告诉你，你就是世界上骗我最多的人，你现在竟然还有脸在这说我？浩宇，对不起。以前是我做错了，我是真心爱你的。你真让人恶心，你赶紧走吧，我再也不想看到你了。我真是为你好啊！赶紧给我滚！整个走廊都回荡着王浩宇的咆哮声。小云走后，王浩宇对顾婷婷说：“对不起啊，让你看笑话了。”这怎么会是笑话呢？这是多么珍贵的品质啊！懂得拒绝和反抗，分得清对错。时间不早了，收拾收拾，和我走吧。啊，你说啥？你的老巢这么多人都知道。说不定还有更多人找上门，我带你换个地方住。去你家不合适吧？大过年的，你想去我的家呀？没有没有，我倒也想带你去呀、啊，可去不了。
，我们家大院检查的严，不能带外人进出，我要以身作则，送你去个别的好地方。第二天，刘小马给王浩宇打来电话，语气依然很重。听说你把口罩四块钱一个卖掉了，怎么？你想要？不好意思，卖完了。你就是那种没钱的命，本来能大捞一笔，就这么便宜的卖了，真是脑子有病。要你管，我有的是口罩，我任性，你有本事找货源啊。你还真以为就你有啊？我已经找到其他的货源了，你好好看着吧。我教你钱到底是怎么赚的。电话挂断以后，王浩宇看向顾婷婷，他摇摇头。我已经算过一遍，现在整个 S 市手上有大批货的口罩应该都已经出售了。如果只有几千个的话，还不至于给我特意打电话嘚瑟。跟提货人约好的时间是上午十一点，到别墅那边是十点，没想到他们连人带车都到了。我接个电话，你先上去。过了一会，怎么不让我进去啊？市场竞争价高者的，不管你们出多少。我都比你们多出一块。王浩宇看到刘小马正硬着脖子跟人吵架，短短一秒钟，震撼、不屑、难看、愤怒在他的脸上轮番上演。这该不会就是你找到的货源吧？你这是倒了几手的消息，连口罩所有人竟然都没整明白。刘小马被气得浑身发抖，难为他最后居然压住怒火，咬牙切齿道：“王浩宇，你可要想清楚了，送上门的钱你不赚吗？不管他们出多少，我都比他们多一块，一笔下来就是几十万。”其他的人都慌了，王总。你可是答应我了，不能坐地起价呀！刘小马翻了个白眼，这不是还没签合同啊？口头上说的话不作数，我箱子里装的是现金，一手交钱一手交货。大家放心吧，我这口头也算数。其他人也松了口气。刘小马一跺脚，怒的：“王浩宇，你不要给脸不要脸！这可是 S 十八毛的口罩，你卖到五块，这是在哄抬物价。要么给我约二十万个，要么我现在就去反映这个情况。你小子是被宠坏了，一点脑子都没有了吗？既然不让我上桌，那我就把这桌子给掀了。”你们这是怎么了？顾婷婷，其他人意外又惊喜，纷纷都热情打招呼。顾婷婷一回复，能精准的说出每一个人的名字。师弟，这是我们领导特意给我嘱咐让我做的锦旗。本来你捐十万个口罩，应该给你弄个仪式，但现在是特殊时期，为了减少聚集，所以只能委屈你了。不委屈，不委屈。先是师弟，又是领导，在他人眼中变得微妙，大家都是人精，个个一眼就通。马总。麻烦你帮我拍几张照片，我好回去交差。王浩宇眼角的余光看向刘小马，那个脸色比十年没刷的锅底还黑。拍过照后，顾婷婷收起手机，看向刘小马：“你刚刚说要举报，你要举报谁？你说说我看看能不能帮上忙。”刘小马气得剧烈的喘气，狠狠地瞪着王浩宇：“不用了，我刚刚随便说着玩的，对不起，各位久等了。法务那边说合同没有问题，咱们现在就可以交货了。真是太好了，刘小马。”这口罩也没这么多了，你有那么多钱，不如去别的地方看看吧。慢走，不送了。刘小马攥紧拳头，只能转身离开。走的时候把脚崴了，也为临时加价。但王浩宇还能信守承诺，赢得了一大波的好感，让他们能明显感觉到王总比之前还要真诚。当然，肯定还有那顾婷婷的一生，师弟的缘故。谢谢你啊，师姐。应该是我谢你才对。你给我个多大的功劳，你都不知道。我们也算是互帮互助。要是他们再有人来找你麻烦的话，你就给我打电话，应该不会再来了吧？但刘小马他们家是做沐浴生意的，怎么也来凑这趟浑水，应该着急了吧？疫情期间，所有的娱乐场所都不能营业，这样一封也不知道什么时候才能恢复。像刘小马他们家做这行的，冬季尤其是年底是生意最好的时候，现在一停，怎么可能会不慌？就房租、人员工资这些都不是小钱，而且他们已经把分店装修好了，就等着开业。看着架势不可能顺利开张了，听说这个店还是贷款开的。店不开了，但贷款得还。这家的大少爷可能地位不保了。看到他家落魄，我既然这么痛快，但又莫名有些难过。时代的一颗沙，落在普通人身上，就是一座大山了。到这种境界，除了天灾，更多的是像刘小马家这样盲目扩张、走岔路子。不是因为这件事，也总会有击垮他们的事儿。说的也是，摊上刘小马这样脾气的儿子，怕是家财万贯也守不住一刻。第二天，师弟，看新闻了吗？美丽整容的病人隐瞒了自己武汉居住史，医院因为资源紧张，医生重复佩戴口罩，给病人做双眼皮手术，结果给人造成了大面积的感染。现在医院已经被查封了，拔出萝卜带出泥。有记者挖出镇医院的资质不全，执业医生也不专业，年初以前整容失败的案例，一时间美丽整形成了过街老鼠。这期间，张小云想和王浩宇联系，王浩宇都挂断电话了。张小云也试图堵过王浩宇，不过现在管得严。最终没有机会跟王浩宇说上话，直到一个星期后，才买了回上海的火车票。万万没想到，在火车站碰到他了。王浩宇，我在这等你很久了。
你怎么知道我今天回上海？我同事给我说的，但是我也不知道你具体买哪一趟车，所以我一早五点多就在这等了。厕所我都不敢去，害怕错过了你。现在已经看到我了，可以走了吧？张小云却突然哭了起来。前几天我起来咳嗽了两声，我父母如临大敌，让我去住负一楼车库里，说让我千万别把病毒传染给他们。我费了好多口舌劝说，他们才相信我只是清一下嗓子。第二天，我妹妹突然发烧了。明明是头天晚上打了通宵的游戏，不小心着凉了。我妈却指责我，说我前两天咳嗽传染的。她和父亲都着急的不行，恨不得生病的是自己。就算我拼尽全力，他们也看不见我，他们只会疼爱妹妹。王浩宇很平静的看着她，内心没有一点波澜。若是在十几天前，他一定会很心疼。他含着泪，眼眶触到了王浩宇冰冷的眼神后，整个人愣住了。浩宇，你怎么都没有反应？你以前不是这样的。觉得我铁石心肠吗？因为你让我明白了一个道理：比起从别人身上找爱，首先要学会自己爱自己。听到王浩宇这样说，张小云的眼泪落了下来。对不起，浩宇，我错了，我真的错了。你能不能原谅我？从今以后，你就是我的一切。我只爱你一个人，我只有你一个家人。还不明白吗？我不爱你了，你爱不爱我，对于我来说一点都不重要。而且我不相信你是纯粹的爱我。刘云飞家的医院出事了，所以你就开始嫌弃他了。来找我是吗？张小云急切地说道。我从来就没有喜欢过他，你也不见得就喜欢过我，不过是看哪个砝码更重。如果今天是我爸的厂子倒闭，你还会在这泪声俱下的倾诉吗？肯定呀，我是爱你的，跟你的家世没有关系。呵呵，你要怎样才肯信我？你做什么我都不会相信，哪怕你把心掏给我，我都觉得没有任何意义。后悔了吧？后悔错过可以死死压住妹妹的机会。张小云脸色一白，整个人晃了晃，而王浩宇说完直接上了车。父亲赚了大钱，人有点飘了。有天，王浩宇和他打电话，说看中了一套西装，他二话没说，直接给他打了二百万。这是零花钱，不够再问我要。咱们家现在有钱。张小云他妈妈加了我微信，我通过了，然后发了个朋友圈，仅他可见，就把你这段时间给我发的零花钱截图，还有我上海购房合同，他妈几乎是秒赞，然后给我发了好长一段小作文，说都是他们的错，让我跟张小云好好的，是他们有眼无珠，还有张小云的孩子跟我们姓。呸！这家狗仗人势的东西，还有脸再来找我儿子？也不看看他们配不配？他们算什么东西呀、啊？还说张小云以后会帮着一起管口罩厂，这样我也不用这么辛苦了、啊。每次都能让我见识人类的下限。算了，懒得理他们。五月，顾婷婷来到了上海，他们一起到母校去看了导师。导师看到王浩宇和顾婷婷一出现，一脸恍然大悟的表情。哟，顾婷婷，我就说你有事没事都来我办公室，问他一些低智商的题。原来醉翁之意不在酒啊。嘿嘿，什么都瞒不过导师啊！来到校园一角，王浩宇，这次出差的其实不是我，那你来干啥？顾婷婷直勾勾的看向王浩宇，你愿意做我的男朋友吗？今年六一的时候，王浩宇和顾婷婷结婚了，不过张小云一家也在受邀之中。刘小马他们家的沐浴厂最后还是倒闭了，据说还欠了一屁股债，他们家避之不及，这门婚事就散了。他们都觉得自己的女儿是个宝，不过大家都知道，他们家是个嫌贫爱富的人，正经人家。都不愿意让自家儿子娶他们家女儿，所以姐妹两个还一直单着，结婚缓解。儿媳妇，这里是一千万，拿去给自己买点喜欢的。在座的各位有不少有钱人，此时有人发出啧啧的声音。张小云一家的脸色更是精彩，更是悔不当初啊！如果当初不作妖，这一千万可能就是他们女儿的了。可惜呀、啊，这世上没有后悔药，他们会亲眼验证王浩宇跟顾婷婷夫妻恩爱，财运滚滚，白头到老的这样的结果。浩宇想想就觉得很爽，你们支持浩宇的做法吗？国庆回家，我被亲戚当众羞辱。他说我没出息，又嫁不出去，不像他女儿年薪三十万，男朋友还是上市公司高管。看着他女儿带来的男朋友，我笑了。这不是我那过节前没来得及才掉的员工吗？国庆节我忙完公司的事情，就开车往家赶。到家的时候已经下午五点多了，刚到门口就听见二伯母数落我妈：“你们家张小云脸面可真大，国庆节聚餐。”还让一家子长辈在这里等他，一大家子人都等着他回来吃饭，他连个电话都没有。静芳啊，这孩子不能惯着他，养成习惯了，就一点都不把长辈们放在眼里。二嫂，小云她公司有点事没忙完，路上又堵车，回来晚点也不是她自己想的，再等会儿她应该马上就到了。她多大个公司，有事没忙完了？这国庆节还加班，不知道的还以为你们家张小云做什么高官了，知道路上堵车。他就应该早点走。这一大家子长辈坐在这里，他怎么好意思啊？
。我妈听不下去，语气有些气愤。公司不大，但工作肯定还是要做完的。我们家小圆又不靠别人吃饭，我在我自己家，等我女儿回来吃饭有什么问题，你们家张婷婷不也没到吗？二伯母被我妈对得没面子，就说起我妈来了。我们家婷婷肯定比张小云先到。静芳，你看你就是惯孩子，长辈们一帮你教育孩子，你就帮孩子说话。你要是再这样，以后可没人帮你教孩子了。二伯母现在的业务都已经拓展到帮别人教孩子了吗？你们家张婷婷你教好了吗？我进门吸引了一屋子目光，屋子里一大家子长辈也没一个人帮我妈说话。二伯母被我对得下不来台，但很快反应过来，开始教训我。张小云，你真不懂礼貌。屋子里叔叔大伯、爷爷奶奶都在，你不叫人上来就跟我急。你爸妈就是这样教你的。我爸妈怎么教我的？暂时不用二伯母担心。现在不是在问你们家张婷婷吗？您教育我，我想问你们家张婷婷，你教好了吗？找着工作了吗？去年贷款逾期的三十万还了吗？骗四叔家弟弟的五万块钱还了吗？二伯母听我提起张婷婷，突然得意洋洋起来。说起这个，小云，虽然二伯母的话不中听，但作为一家人。二伯母还是要说一说你，婷婷虽然比你大不了多少，但好歹是你姐姐，你自己没有方向，就应该向姐姐学习一下。你婷婷姐姐去年虽然做了错事，但即使迷途知返，今年不但把欠的钱都还了，还找了个好工作，给家里寄了三十万。最重要的是，你婷婷姐姐还把自己的人生大事解决了。我冷笑的看着二伯母说：“她家闺女的事。”你婷婷姐姐在大城市找了个在上市公司做高管的男朋友。年薪百万，还开保时捷，正好你也在大城市上班，你那公司工资又不高，国庆节还加班。等你婷婷姐姐和姐夫来了，你好好敬一杯酒，来年让你姐夫带着你去他公司上班，顺便再给你找个男朋友，免得你熬成老姑娘了嫁不出去。小云，虽然你是女孩子，但还是要有点出息，盯着那两三千块钱工资的工作，日子也过不下去。我毕业之后组建了团队，自己创业，但我只告诉了我妈和我爸。其他任何一个亲戚都没说，到现在，亲戚们都以为我只有两三千块钱的工资，我的事情就不劳烦二伯母费心了。我就想知道，二伯母确定这次张婷婷没骗你吗？二伯母脸色一变，不再说话。婷婷姐怎么还没到？该不会被她的大公司拉回去加班了吧？该不会保时捷堵车了吧？二伯母怎么不打电话问问婷婷姐有没有把长辈们放在眼里？现在大家可都在等着婷婷姐呢。我妈拉着我，让我少说一点。爷爷和其他叔叔伯伯们听了我的话，脸色也变得有些不好看。二伯母见此，又开始骂骂咧咧教训我：“张小云，你现在是翅膀硬了，长辈说你一句，你就要回十句了是吧？婷婷在外面辛苦打拼，回来就要给大家修路。等一下她怎么了？她要是不出资修路，这路再等十年都修不成。等她和她男朋友回来，我们这一屋子条件都能变好。再说这一大家子都是一家人，一家人等她一下怎么了？”我本来是想等公司的事情，忙完回来就修一修，但没想到现在被二伯母提起来了。不过她说张婷婷会出资修这个路，那我就等着看。既然婷婷姐要修这个路，那我们就等婷婷姐了。希望婷婷姐别到时候不认账。这时房子外面响起来车声，二伯母立马就迎了出去。我站在门口，看着车上下来的张婷婷和一个男人的那一刻，我笑了。这不是我还没来得及才调的员工吗？我本来打算过节后处理。这下人直接凑我面前来了，张小云，你没看见客人来了吗？你站门口动都不动一下，怎么不欢迎吗？张婷婷才下车，连他妈都没叫，就开始教训我，真离谱，谱子都摆到这里了，怎么？张婷婷，你跟二伯母要摆谱都没有串好口供吗？二伯母刚刚说我们是家人，这怎么转眼到你的嘴里，你就是客人呢？所以你到底是客人呢，还是家人呢？张小云，一年没见，你还是一点长进都没有，没事尽会找茬是吧？你倒是有长进，倒打一耙的能力，长进了不少。张婷婷脸色难看，看我的眼神可凶可狠。这时候，她身边的王浩宇冷哼了一声，高高在上的出声：“婷婷，这就是你说的那个，老是喜欢学你，还喜欢打小报告，冤枉你的妹妹吧？这种人在我们家那边都是不能上桌吃饭，不能出来见人的。”张婷婷，你就是这么跟这位叔叔说我的吗？看来你不止倒打一耙的能力长进了，骗人的本事也长进了不少。叔叔，你竟然叫我叔叔！看着你年纪也不小了，没想到你是这么不懂事的人。我看是你家里人没有把你教好，现在才这么没有礼貌。我还没站出来，我妈和我爸就已经回怼他了。我家的孩子教没教好，跟你有什么关系？你们国庆是来找茬的吧？不想来可以不来，这地方可不供着你们，年年都来吵。
，要人办事的时候是家人，想想清福的时候你们就是客人，是什么你们说了算。一大家子人都在，今儿要不要评评理？二伯母脸色很难看，立马撒泼：是你们家张小云一直在找茬，还对他姐夫这个态度，你们是帮亲不帮理，还有没有道理了？二伯母，你说话还是要讲证据，这一来是我找茬，还是你们张婷婷在找茬？疯狗一样带着人养的，可是你家张婷婷。好了，都别吵了，都是一家人，有什么好吵的，都少说一句。爷爷一直偏心大伯二伯家，这次依旧如此。爷爷，您这话说的挺突然，我这才刚开始，你就让我少说。张婷婷和二伯母说我妈，说我的时候，你怎么没想起来，让他们少说呀？我第一次这么对爷爷说话，他很震惊。张小云，你你连我的话都不听了吗？我听啊，我一直都听您的话，我这不是在问您一个理由吗？他们说话的时候，您不让他闭嘴，因为他们不听您的，所以他们就能随便骂我，因为我听您的，所以我就活该被他们骂，还不能还口是吗？他们，他们哪里有骂你，就是说你两句罢了。那我也只是说他们两句罢了。我这么回爷爷的话，像是给他们抓住了把柄。二伯母第一个不饶我，张小云，你是真的读书读到狗肚子里去了，在外面上了班回来，家里长辈说你两句都不行了。你现在还这么跟你爷爷说话，你可真行啊！张小云，你可真有教养。我来你家，你不迎接就算了，你现在连爷爷都敢顶撞了。我是真行，我书读到狗肚子里去了。国庆回家还知道给家里长辈带点礼物，孝敬孝敬他们。你们书读到脑子里，不赡养爷爷回来也就带两斤苹果。家门口才种两年的苹果树，摘下来都比你们这多。我没有教养，回来我知道先叫人打招呼。你有教养，你回来就跟疯狗一样带着我骂。一大家子长辈都在，你一个人不喊，不知道的还以为你第一次来呢。你才是疯狗，我我是还没来得及叫人而已。哦，你没来得及叫人，但是你来得及找我的茬呀。在场的人哪个没看到？是他张婷婷一来就开始嘲讽我的。二伯母刚刚还说，见到长辈不叫的人不懂礼貌，爸妈没教好。二伯母现在怎么不继续说了？此时的二伯母脸色特别难看。张小云，你是不是要逼死我？长辈说你两句怎么了？看着你长这么大，说你两句都不行啊，这还有没有天理啊？养我的，对我有恩的，别说是说我，就算打我，我都认了。二伯母，尊重是相互的，就算你是长辈，我不欠你的，耍泼在我这里没有用。我又没说你欠我的，哪家长辈不会说小辈两句？我都是为你好，你不领情就算了，你还把话说的那么难听。今天你婷婷姐带男朋友回家，你这个态度，你就是存心见不得我们家婷婷好。二伯母说着说着，最后还哭起来了。张小云，我第一次带王浩宇回来，你就这个态度，你太欺负人了。你这样完全就是在打我的脸。你让王浩宇以后怎么看我们整个张家？张婷婷这一句话，把事情上升到了整个张家。家里看热闹的长辈们坐不住了。张小云，你也是。张婷婷今天带对象回来，你让着她一点会怎么样吗？你丢脸可以，不能丢我们张家的脸。作为姐姐，说你两句又不会掉块肉。你就揪着人家说你两句的事情不放，没能力你还不让别人说你？世上哪有你这样？也不能让人家看我们张家笑话传出去，你以后都不好找对象。这么多人一起说我，张婷婷和二伯母脸上闪过得意。我这次一个都不让着。二伯母，你这话也是好笑，凭什么他找我麻烦，我得让着他？到底什么情况？您不是也看见了？你与其让我让着他，你还不如让他自己少找麻烦。大伯父，丢脸的可不是我，找麻烦踢到硬茬。你不能说是我的错吧？这小吵小闹，他非要上升到丢张家的脸的地步，真的丢脸的是谁？您自己看不出来吗？四叔，你也说他是姐姐，他说我两句我不会掉块肉，那他不说我两句也不会掉块肉啊？你怎么不去让他少说两句？您觉得他有能力，那你就别让他骗你家弟弟的钱了。我爸也想说我两句，但是被我妈拉住了。本来就是他找小云的麻烦，你要是敢说小云，我就跟你翻脸。长辈们都是有眼睛的，今天这事情的对错。你们自己可以心里想一想，你们要是非要认为是我的问题，那就随你们怎么想。以前我不管你们是什么想法，但是从现在开始，错就是错，对就是对，少来道德绑架我，打着为我好的旗号，说些有的没的，最后还要我来让着你们，那再也不可能了。张婷婷今天自己来找我麻烦，还在外面诽谤我，我要她给我道歉，要张婷婷道歉，就是在打二伯母家的脸，她第一个不同意。张小云，你要你姐姐跟你道歉。你要不要我也跟你道个歉啊？二伯母，你有这个觉悟很好。张婷婷听到了吗？你妈年纪大了，都有这种觉悟。你年纪轻轻，不会连这种觉悟都没有吧？
天啦，这是造什么孽呀？陈家怎么出了你这种狼心狗肺的东西？长辈说你两句都不行啊，现在还要逼着长辈给你跪地认错，还有没有天理啊？我妈听不得，有人说我狼心狗肺，还冤枉我。二嫂，什么叫狼心狗肺？你们不狼心狗肺吗？你们把爸爸接过去赡养了吗？你今天一来就找茬，你说我就算了，又说我家张小云，你们不想来就不来，别在这里摆谱。我自然也是跟我妈站在一块的。二伯母。你说话可别前言不搭后语。我什么时候说了要你跪下认错了？大家都听着呢，你可别想信口雌黄。二伯母，我可没说要你跪下认错。大伯、大伯母、四叔、四婶、爷爷奶奶，你们可都听清楚了，我可没有要二伯母跪下认错。你要我跟你道歉，你这还不是要我给你下跪道歉啊？你要长辈跟你道歉，你还不是逼我？我只是要张婷婷道歉。二伯母，你要跟我道歉，是你自己说的，我又没让你道歉。我没错，我才不会道歉。你去年骗四叔家弟弟钱的时候，也是这么说的。你是永远也不承认自己的错误。当我说起去年骗钱的事情，张婷婷明显慌了。王浩宇，我没骗钱，是他冤枉我的。我相信你，婷婷，你那么好，怎么可能会骗钱？王浩宇说完，恶狠狠地看向我。你们家门槛挺高，我再也不来了。至于婷婷提的出钱修路的事情，你们门槛这么高，自己出钱修吧。那不行，你们说了要出钱修，那你们就不能说话不算话。我们也想说话算话，但是有的人不欢迎我们，我们凭什么出这个钱？就是我们家婷婷和女婿回来出钱，这还要挨骂？我们为什么要出这个钱？张小云肯定是赚到大钱了，不需要我们出钱，我们走就是了。你们都是张小云的长辈，跟他计较什么呀？他就是看到你们好，嫉妒你们，你别跟他计较了，你们走了，路好长一段时间都修不上了。你们别劝我，我们都是他的长辈，他有拿我当长辈看吗？他有拿我们家婷婷当姐姐看吗？有把他姐夫放在眼里吗？呵呵，确实没有。张小云，你简直要反了天了！爷爷话音刚落，上来就是给我一巴掌，打得我猝不及防。爸，你打小云干什么？你看看你教的好女儿，长辈们都在这里，她亲口承认眼里没有长辈，你是怎么教孩子的？爸，别叫我爸，长辈就说他两句，他吵吵闹闹成什么体统？别说长辈说他，打他他都该受着，看着他长这么大还说不得了。爸。您这话不是这么说的，说我家小云，我家小云是三岁小孩吗？凭什么他想说就说？而且二嫂看着小雅长大怎么了？我家小云吃他一口喝他一口，还是欠他钱了？打他，我看谁敢！你的意思是我打他，你也要找我麻烦了？爷爷，我正想问您是什么意思？您不出手，一出手就拉偏架吗？二伯母说我，我可没让他道歉。张婷婷，他算个什么东西？也是我长辈吗？凭什么他随便说我，我就说不得他了？您的意思是？长辈说我两句，我该受着。那张婷婷算什么长辈？我猜想问问这是什么体统？你你张小云，你简直是要气死我！您从小看着我长大，这一巴掌我就挨着，算是偿还您看着我长大的恩情。但我今天把话撂在这，我是成年人了，欺负我还是为我好，我一清二楚。二伯母一家我都没放在眼里，就是他找我麻烦，我就不能让着他。本来我已经打算退步了，您这一巴掌打了，今天就算王母娘娘来了。我也要把事情跟二伯母家说清楚。二伯母听到我这样说，顿时哭天喊地。好啊，我倒要看看你要跟我说清楚什么。长大了，出息了，翅膀硬了，现在回来找长辈算账了。二伯母，我知道你想哭，但你先别哭，以后有你哭的时候。张小云，你可别欺人太甚。张婷婷，你要先凑上来，那我就拿你开刀好了。张婷婷，你去年骗弟弟钱，骗到我弟弟头上，在我弟弟这里没骗到。你就去我弟弟学校，传我弟弟私生活混乱，搞得他现在都还被人误会。当时我没找你算账，那是因为你跑得快。你上次拿了我的纯金项链去卖，被我的朋友抓回来。你说我欺负你，带人找我麻烦没找成。你记恨我，你还记恨我在学校拆穿你专富二代，让你丢脸的事情。所以你带了个男朋友来，就是为了找回场子踩我一脚。你以为他是你的靠山，他出资修路，大家都会听你的，来踩我一脚是吧？张婷婷被我说中心思。脸色不好看，张小云，你别在这里胡说八道。我告诉你，张婷婷，人只有自己才靠得住。你的男朋友，你靠不住。我把话放这了，我家的路我自己可以出钱修，拿着修路的钱就想拿捏我，你以为我拿不出来吗？听我说这话。张婷婷和王浩宇突然笑了。你有什么钱？扫地的三千块吗？张小云，别以为我不知道你在做什么工作，在王浩宇的公司做清洁工。你现在把大话扔在那里，可别到时候打脸。清洁工。我什么时候成清洁工了？你上次在顶楼办公室扫地，我。
我可看得一清二楚。你在这里装什么？到底是谁在装？行，既然你见过我，那我就直接通知你，王浩宇，你被开除了。另外，你最好保证自己的项目里面的账目都是对的，不然你就等着吃官司吧。呵呵，你以为你是谁？开除我？你今天得罪了我，你的工作才要丢掉。你还敢拿着清洁工的工资在这里装大款？我看你还是少装蒜。王浩宇训斥我，还说我装蒜。我立马打了一个电话给王浩宇的直属上司。你们部门的员工，王浩宇工作上有失误，我已经收到十几封举报信了。你把他的年度工作总结好好查查。张总，王浩宇是我的一个亲戚，他的能力和为人我是清楚的，他不会有问题的。亲戚，难怪了，那么嚣张。王浩宇也不怕死的，在旁边叫嚣着。张小云。我老就是公司部门总管，你一个清洁工在这里嚣张什么？今天就算是老总来了，也要给我老舅几分薄面。你还大言不惭要开除我？你以为你是谁？老王，你的能力和为人我很清楚，我也很信得过你。不过亲戚是什么德行？有的人会做表面功夫，你未必能识破。我邮箱的举报信还在，员工不会无缘无故举报人。你查一查，总是没问题的。好的，张总，我我查一查。挂断电话，王浩宇洋洋得意，怎么样？知道碰到硬茬了吧？硬茬，看你浑身上下就嘴硬吧。王浩宇话没说完，电话响起来了。王浩宇，你在岗位上都干了什么了？举报信都发到上司邮箱了，项目上的账目也不对，这个节骨眼上账目你也敢弄个假的出来？你是不是不想干了？你入职的时候我就说过不能出问题，你把老舅的话当做是放屁吗？不是老舅，你是不是误会了？误会什么误会？王浩宇，我又不是傻子，你那些账目一眼就看出来真假了。你自己处理这件事情，处理不好你就等着年后被开除追责吧。老舅很快就把电话挂了，王浩宇脸上的表情都呆滞了。浩宇，你怎么了？我老舅的上司说我被举报了，要开除我，还说我账目不对。上司怎么能这么说你？他怎么能冤枉你？你不能被开除，笑死！别人这么说你，难道不是因为你已经干了这样的事情吗？张小云，你给我闭嘴，全都是你，遇到你就全是麻烦，你真烦。<笑>到底是谁遇到谁才全是麻烦？我请你来的吗？张婷婷被张小云气得不轻，但王浩宇突然出声打断她：“是你，是不是你干的？刚刚是不是你去举报我？一定是你，是你举报我，我才要被开除。错，不是我举报你，是我要开除你。你凭什么开除我？你怎么能开除我？呵呵，我是你老舅的顶头上司，我凭什么不能开除你？霸占别人的奖金，做假账，举报信在我邮箱堆着，你说我怎么能开除你？”你怎么可能是我老舅的顶头上司？你，王浩宇话还没说完，小云这边电话也响起来。小云直接当着昂浩宇的面接了电话，还开了免提。张总，王浩宇的事情我已经打电话通知他了，您放心，这件事情我一定会给您一个交代。小云挂断电话，王浩宇这次直接站不住。你是张总，张总你饶了我吧，别开除我。王浩宇，你在干什么？你怎么跟张小云说这种话？你走开，都是你在挑唆，是你在我面前说张总的坏话。我才会找张总的麻烦。张婷婷也是满脸震惊，急得哭了出来。是你自己说要帮我收拾他，王浩宇，你现在倒挂到我头上了，你到底有没有良心？不是你说他没什么出息吗？张总，你饶了我，别开除我。王浩宇，你可真没品，真废物。是我没品，我是废物。张总，你别开我。我还是那句话，你最好祈祷项目账单没有问题，不然你就等着收法院的传票吧。王浩宇亲口承认，小云是他上司。这把周围的长辈们都惊讶住了。张小云在外面都做公司老总了，挺能干的。张婷婷她妈刚刚还说她的女婿年薪百万，那张小云年薪是多少？看来张小云说要修路不是说的假话呀。小云的二伯母从呆滞中反应过来，什么意思？张小云，你不让我女婿去上班吗？对，我不让你女婿上班，而且您最好也祈祷你女婿没做什么过分的事情，不然我可能还会送他进去小黑屋。张小云。你敢送我女婿去小黑屋？信不信我打死你？二伯母，您尽管来，觉得我做错的也尽管来，不服也可以报警。我们看看到底是谁的问题，还能是谁的问题？就是你的问题。你那么大个公司，养着他一个人怎么了？你是不是就不想家里人好？张小云，你心思真是歹毒啊！你这个狼心狗肺的东西。妈，你别管他了，这种男的只会推卸责任，怎么能不管呢？他条件这么好。妈，你没听到吗？他马上要进去小黑屋了，张小云，你还敢说？都是你，是你说他嫉妒你，小时候偷你玩具，长大偷你成绩，还骗你钱，没出息，都是你说的。张婷婷，你诋毁我，把自己干的事情推卸给我，你这倒打一耙的能力还真是与日俱增啊！你这个老女人害我丢工作。
，你真该死啊！你自己工作问题，关我什么事？你不做那些事，谁会开除你？你还敢说？就这样，两人吵了起来。王浩宇就要直接动手了。够了，要打在外面打，在我家打算什么东西？处理你的事情，我不会搁置停下。至于张婷婷，我说了，今天你必须道歉，不道歉你就等着你那些事情被翻出来吧。婷婷就不道歉，大不了这饭我们不吃了。我家婷婷没错，张婷婷。我不问二伯母，你自己想想，你要不要道歉？我只问这一次。张婷婷在小云的注视下，最后还是跟小云道歉了。二伯母，我说了，今天有些事情不说清楚，谁都不可以走。你的意思是要找我麻烦？好啊，我听着。张小云，你这种人绝对嫁不出去。我爸赡养爷爷奶奶这么多年，你们作为兄弟，没有管过爷爷奶奶一次。逢年过节，你们也没有给他任何东西。现在是不是该算算？你们出赡养费了？凭什么？凭什么要我们给钱？不给钱也可以，把人接走，住一年还是住一个月，还是住一天，你们自己商量。小云这话说出来，长辈们集体坐不住。张小云，你有什么立场说这话？你爸都没说话，你有什么资格说话？老爷子住在这里，好好的，凭什么去我家？你在说什么？老爷子的根就在这里，不能跟我们走。张小云，你想赶我走？爷爷，您搞错了，我今天是在纠正一件事情，伯父、伯母。叔叔、婶婶们该负起来的责任，全都要负起来。你、你、你这是要造反吗？自从你五十三岁上山给大伯父找草药摔伤了腰开始，在我爸这里调养生息了二十年。这二十年，我爸药没给您断过，也活也没让您干过。您把张峰伯伯们养这么大，是不是也该让他们负责了？这是一笔旧账，搬出来，大家的脸色都不好看。你看看你养的好女儿，她要撵我走，你怎么说？小云的意思啊，就是我的意思啊。哥哥弟弟们，你们也确实该赡养一下爸妈了。造孽呀、啊，真是反了天了！我们没说要赶您走，老宅就在旁边，您要回老宅住，让他们给钱，还是说要跟他们一起住，全看您和他们商量。我们养了您二十年，您又不止这一个儿子，不能全部责任都让他负责。您住在我们家，胳膊肘还往外拐，您不是一直惦念着大哥、二哥、四弟吗？您去跟他们住两年，帮衬一下他们，不是更好吗？你。你们就是要撵我走，造孽！天杀的，你就听你这个混账女儿的话，要把你老子撵走，你就是个逆子！我要去找公安局来把你抓进小黑屋。爸，婷婷说的没错，二十年前您为了给大哥采药摔伤了腰，这么多年一直就住在我家，这些事情村上的邻里邻居都看得到。您非要报警把我抓进小黑屋，您可以尽管去，证人又不是找不到，医院开的证明也不是查不到，我们就看看他们到底要怎么判。爷爷，我可只是要跟大伯、二伯。四叔商量事情，从头到尾没提一句要您出去，您可别胡说。你的意思，不就是要把我撵走吗？让他们把我接走，不就是要撵我出去吗？就是啊，爸爸在这里住了这么多年，你们突然要他走，就是在撵他走啊。爷爷想报警就去报吧，您不报我还想报警，看看不赡养父母对考单位有没有影响。大伯家的那个哥哥在准备考公，四叔家的弟弟马上毕业也准备考公。不过其实有没有影响都不重要，反正只要单位知道大伯四叔不赡养爷爷，我想哥哥和弟弟的工作生活一定会很精彩。至于二伯母、二伯父今天不在家里，一向都是您做主，我和张婷婷也在一个城市，必要的时候我也可以去说一说。这下没人反对我的话了。大伯、二伯母、四叔、爷爷的事情，你们打算怎么处理？爸爸去我家住我没意见，但是不能一直住我家，二弟和四弟也要把责任负起来。二弟今天不在。那就是弟妹做主，我的意见是一家住一年，明天就是初一，正好可以去住。不过我儿子明年要考试，爸爸住我家不方便，不如先从二弟家开始。我不同意，我家婷婷明年也有事，住在家里不方便，四弟那边先住下吧。什么方不方便？肯定是从大哥开始住，你们别找理由来推辞。你们家不方便，我们家也不方便，我没房间给爸爸住。一群人说着是同意了，但是依然推辞来。推辞去，小云爷爷脸都要气得扭曲了。我哪儿也不去。这时，小云拿起手机，佯装打电话：“喂，你好，是派出所吗？”张小云，你在干嘛？爸，您去我那边住一年也没什么关系，就去我那里住吧。就是，爸，大哥都说让您去他那边住了，您这么多年也没在大哥家住，还是去吧。爸，过去住吧，以后您还会回来的。你们真的诚心要让我过去吗？肯定是诚心。你在老三这边，您受苦了，去那边享清福去。我早就在这边待够了，家里又穷，环境又差，还有两个不懂事的孩子。
，要不是老三留我，我早就走了。爸，你怎么能这么说呀？小云爸爸气得不轻。随后，小云冷笑着把手机录像打开。既然伯伯都同意大伯父的意见，那就拿着作为证据，大家以后可别闹事耍赖。就这样，一大家子人不欢而散。王浩宇和张婷婷吵架，直接走了。爷爷，您既然是要去大伯家住，大伯家肯定有这些东西。您刚刚也说了，东西脏兮兮的，带过去可别脏了大伯父的地。不带就不带，你以为我稀罕？第二天，没想到王浩宇又来了。张总，您别开除我。张总，是我有眼不识泰山，是我的错，得罪了您。您高抬贵手，不要开除我。王浩宇，我要开除你，不全是因为你得罪了我。公司账目你要是能在年后上班之前解决掉，那就没有问题。不然，小云态度摆在这里了。王浩宇一句话不敢说，马上就走了。第二天，小云爸爸带着小云和他弟弟去买点东西。路上碰到了几个亲戚，他们看我爸的眼神有点怪异。张老三，昨天听你爸说，你把他从家里撵出来了。这老年人年纪大了，行动不方便，你也把人撵出来，是不是不太合适？小云在旁边听得一脸疑惑。爷爷难道就是这么跟亲朋好友说的吗？人不是我爸撵出去的，那是大伯父他们把爷爷请去家里的。我爸没撵爷爷。可是你爷爷就说，是你和你爸把他撵出来的。爷爷觉得我们家条件不好，所以在大伯父说。让爷爷去他家住的时候，爷爷就去了。爷爷以后还要去二伯四叔家住。爷爷说他又不止我爸一个儿子，去谁家住住都没关系。果然，小云一脉可怜，人家就买账了。也是，你爸确实在你家住了不少年了，是该去你那些伯伯叔叔们家住住。小云爸爸也没反驳。和这些亲戚分道扬镳之后，小云直接就给大伯父打电话。大伯父，爷爷是您请过去的，但是您如果跟外面说是我爸把人撵出去的。那我们直接公安局见吧。不是，大侄女，你打电话就是找我麻烦，你会不会气？我话都说到这了，再有奇怪的传言，您看着办。小云说完就挂了电话。假期结束后，小云回到公司，先找人调查了王浩宇的账单，发现他的账单确实有不少问题。小云让法务部按照流程走，直接把王浩宇告上法庭。但没想到，王浩宇已经带着他的东西跑了。至于张婷婷，在查王浩宇的时候查到他。他根本没有找到工作，所谓的年薪二十万，全都是王浩宇给他的。他没找到工作，还想骗人的钱。小云直接把事情跟二伯母说了，二伯母气得把张婷婷臭骂了一顿。小云，婷婷好歹是你姐姐，再怎么吵闹那也是一家人。你现在是公司高管，你就随便给婷婷安排个什么小职位，混混日子就行了。大公司养一个小职员应该不成问题。二伯母，我没什么出息，公司养不起闲人。您还是找别人吧。最后，张婷婷那边，二伯母找小云要工作，小云没给，张婷婷就自己去找了个卖酒的工作，后面喝坏了身子。二伯母为了给他治病，花光了积蓄，还要到卖车卖房的地步。其实有些事情全都是他自己咎由自取，要不是张婷婷贪慕虚荣、好吃懒做，就不会出这些事儿。人还是要对得起自己的良心。你们支持小云的做法吗？